。你好，这是留日生活博主老孙，来自日本富山市。五月中旬的日本，早早的进入了梅雨时期，连续一个多周一直在下雨。今天到院子里捡点韭菜吃。隔壁邻居九十六岁的老婆婆，身体非常健康，每天早晨五点半起床之后，都去菜地干活。他的菜地里种了有两平方米的韭菜。问到他身体为什么这么健康的时候，他说：“我经常吃韭菜。”是啊，常言说得好，“男补三五九，女补三五欧”，可见韭菜的营养价值之高。韭菜啊，也被称作弃羊草、懒人菜、壮阳草，在中医里把韭菜称为“洗肠草”。春天的韭菜在冬天吸足了养分，更加有营养。所以呢，这个时候应该多吃韭菜。你看，一会儿捡了一盆好嘞，今天就用这一盆韭菜来做个好吃的。韭菜洗干净之后，切成段放盘里备用。这是在新鲜市场刚买的鸡蛋，在碗里打入五个鸡蛋，放一小勺盐，然后用筷子搅拌均匀。在鸡蛋这里呀、啊，我们不加胡椒粉，也不加其他调料，有盐就足够鲜了。我认为放其他材料都是画蛇添足，你怎么认为呢？不妨在视频的留言区留言，告诉我你的生活体验。韭菜和鸡蛋准备好之后，接下来我们开始烹饪。锅中添少许油，六成热的时候将鸡蛋倒入锅中。刚开始的时候先不要动。看到鸡蛋慢慢结块的时候，为了防止粘锅，用硅胶铲慢慢的搅拌。当鸡蛋液完全凝固的时候，先将炒好的鸡蛋出锅，放到盆里边，然后重新起锅，放少许油，接下来炒韭菜，将韭菜放进来，稍微炒二十秒之后。再将刚才炒好的鸡蛋放进来，搅拌均匀。因为鸡蛋里边加了足够的盐，所以呢，韭菜这里就不再加盐分了。搅拌均匀，炒二十秒左右就可以出锅盛盘了。这样一道美味的鸡蛋炒韭菜就做好了。这个做法呢？是我跟一个五星级酒店的大厨学来的，这样做出来的韭菜炒鸡蛋，鸡蛋呢是特别特别滑嫩，有入口即化的感觉，并且包含了一股特别刺激味蕾的香味韭菜呢已经断生，脆脆的，夹杂着鸡蛋的香味吃一口夹着鸡蛋的韭菜，那味道真是特别刺激食欲。不管是吃馒头、就米饭，还是喝啤酒，都是最好的佳肴。多吃韭菜营养健康，韭菜炒鸡蛋是一个家常菜，做法千千万万。你在家里都是怎么做韭菜炒鸡蛋呢？不妨在评论区留言，和大家共享你的生活体验。今天的分享就到这，谢谢你的陪伴和观看，我们下个视频再见。嗯，真是太棒了，鸡蛋相当嫩。